encontrar la cantidad óptima del personal que se requiere para restaurantes implica no escacharse ni por abajo ni por arriba y por supuesto esto requiere que uno tenga por lo menos un análisis mínimo de demanda una medición mínima de la capacidad y de cuántas mesas realmente puedo operar un mesero porque dependiendo del servicio que uno tiene un mesero puede ser capaz de operar cuatro o cinco mesas pero de pronto no más dependiendo de la complejidad del menú la cantidad de cocineros de personas en línea que yo necesito puede variar y no es suficiente únicamente con que es que hay que echarle y echarle más gente porque es que la cantidad óptima es una campana de Gauss, que es una campana de Gauss que hay un punto intermedio en el cual si usted sigue aumentando la cantidad de personal, la eficiencia o la optimización baja porque entonces la gente se pone a hablar entre ellos, entonces como hay mucho personal para la cantidad de trabajo que hay, entonces se ponen a sacar el celular, se ponen a jugar, a molestarse entre ellos, se desconcentran porque hay mucho personal y si en la otra esquina de la campana hay muy poquito personal, pues el problema es físicamente que no son capaces de hacer todo lo que hay que hacer porque son insuficientes. Para encontrar ese punto óptimo hay que tener información, sin tener por lo menos un análisis de cuál es el comportamiento de las ventas de mi restaurante, de qué eventos hay en la ciudad, inclusive a veces de pronósticos de clima. Hay herramientas sofisticadas de pronósticos de análisis de demanda y muchas de estas elaboradas por los mismos grupos de restaurantes que con el paso del tiempo dicen, venga, esto vale tanta plata entre la nómina, entre las materias primas que desperdiciamos y deciden invertir constantemente en analizar la información. Ustedes pues no tienen en plata y capacidad para eso, por lo menos uno debe empezar por hacer un Excel del comportamiento de ventas, mirar el CRM el software que está usando, el post y mirar de ahí qué información puede analizar para intentar predecir por lo menos qué viene y con eso planear tanto la producción el prealistamiento diario como el personal y siempre por supuesto hay cisnes negros que son cosas que se salen de lo común pero pues uno le pega el 90 y punto por ciento de las veces pues un porcentaje que es supremamente bueno